Hello everyone, it's me again Kring Kring and welcome back to my YouTube channel Kring Kring TV And for today's episode ng Kring Kring TV I'm going to make a video tutorial on how do I edit my YouTube thumbnails So sa mga bago dito sa aking YouTube channel Let's have a quick tour Punta tayo sa aking YouTube videos Ito po sila guys So as you can see I only have few videos pa guys as of now, I only have 21 videos on YouTube. So, to those aspiring small YouTubers, kagaya ko na gustong matuto kung paano maglagay ng kanilang YouTube thumbnails sa kanilang YouTube videos, guys, ito na yun. Samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo. Tara! So, first and foremost, dapat download niyo muna yung PixArt and Pixilab na application. Since na-download ko na yung app, guys, open lang natin yung PixArt. Then, para maglagay ng picture na gusto mong i-edit, click mo yung plus sign. Then, as you can see, napupunta ka sa iyong gallery. Choose one picture na gusto mong i-edit. Pa may makikita kang cutout, click mo yan. Pagkatapos, makikita mo yung choices. Click mo yung person. So, medyo loading siya guys. Hintayin lang muna natin. So, as you can see, na-eliminate na natin yung kanyang original background. So, sa baba, meron choices. Sa mga gustong maglagay ng border, click border. Then, meron na agad white border. Sa baba naman guys, makikita nyo yung iba't ibang kulay ng pwede nyo gawing border. So, click lang yung color of your choice. Siya nga pala guys, sa paglalagay ng border, kung gusto nyo, medyo makapal yung border. Adjust nyo lang guys, dito sa baba. Makikita nyo yung adjust guys. Kung gusto nyo medyo makapal talaga, sagad nyo na hanggang 100. Pero kung gusto nyo na medyo may katamtaman lang, so hanggang dito lang, or ayos na yan. So, kung tapos ka na maglagay ng iyong border, click mo lang yung arrow upper right corner. Dahil sa baba, makikita mo yung save at saka share. Click mo yung save. Then, click mo yung save picture on your device. Then, mag-exit ka po dito. Punta ka sa Pixie Love. Click mo yung three dots sa taas. And then, click mo yung image size. Tapos, yung height, palitan mo ng 720. So, kung makikita nyo sa itaas yung red, 16 is to 9, yun yung require ni YouTube. Automatic siya nag-change kapag iniba natin yung height sa baba. So, next step, click natin yung plus sign sa itaas and then choose from gallery. Kuha ka ng picture na gawin mong background. So, ito guys, in-screenshot ko lang. So, crop muna natin. And then, click natin yung check sa baba. So, ito na siya guys. Dapat adjust lang natin yung picture. I-cover natin ng buo yung box. At para maging stable yung picture na inilagay natin, click natin yung parang diamond sa taas. Then, click natin yung parang kandado. Dapat naka-orange na siya, meaning na-lock na siya. Then, click natin ulit yung diamond. Then, next step, balik tayo sa plus sign. Balik tayo sa gallery. And then, choose natin yung inedit natin from PixArt. Ito yun, guys. So, depende na yun sa inyo kung saan banda nyo ilagay yung picture. At dahil movable yung picture natin, guys, as you can see, click lang natin ulit yung sa taas. And then, ilalock lang din natin siya ulit. Katulad nung ginawa natin sa background. And then, ito na siya. Kahit anong gawin natin, hindi na siya gumagalaw. Ganyan. At dahil parang hindi bagay yung picture na may border, guys, papalitan ko lang siya ng isa kong picture na walang border. So, delete lang natin to guys. Papalitan lang siya natin ng isa pang picture. Ito. Ito yung walang border. So, sa tingin ko, ito yung bagay dahil sa background na gamit natin. And for sure, marami pa kayang editing na gustong gawin. Ilalak lang din natin to, katulad na ginawa natin kanina. Para kung maglagay man tayo ng iba pang pictures or kung maglagay man tayo ng text, hindi to gagalaw. 
So, speaking of text, balik tayo sa plus sign. And then, click text. Sa baba, makikita mo yung letter A. Click mo yan. Click edit. Tapos, palitan mo yung text ng text na gusto mo. Yung sa akin, summer sunshine, para medyo bumagay naman sa ginawa natin. Dito sa baba ulit, makikita natin yung iba't ibang options kung paano mas lalong pagandahin yung inilagay nating text. Dito makita natin yung font. Then, click nyo lang kung ano yung gusto nyo. Tapos, pwede rin kayong pumili ng kulay kung anong kulay ang gusto nyo. Dito sa baba, makikita nyo yung iba't ibang kulay. So, recently guys, ang kulay na pinakagusto kong i-apply or ginagamit ay... Siyempre, girly. Pink. Katulad lang nito. And, ito pa. O, diba? So, kung bet nyo naman, lagyan ng background yung ating text, click nyo lang yung background. Enable nyo yan. Tapos, sa baba, pumili rin kayo ng kulay ng gusto nyo. So, kung bet nyo naman na maging curve yung text na ginawa nyo, Aralin nyo guys, dito sa baba, merong options. Maraming options dito guys, aralin nyo lang. So, choose natin yung curve. Ito yan. Then, kung bet nyo na ang curve ay pababa, adjust nyo lang tong itong green. Adjust nyo to the right. So, nasa sa inyo na kung gaano ka-curve yung gusto nyo. Kung gusto nyo pa ng sobrang curve, Adjust nyo lang to the right. Ganyan. So, kung gusto nyo naman na baliktad yung curve, pa pataas na naman siya. So, backward lang tayo. Ganyan. Tapos, adjust lang kung gaano ka-curve yung gusto nyo. Yung curve na gusto ko ay ganito lang. Then, kung tapos na kayo sa curve na gusto nyo, click nyo lang yung check mark sa right side. So, next natin gawin is mag-apply ng text background. So, dito sa baba ulit, piliin natin yung background. Then, sa baba ulit, pili tayo ng kulay na gusto natin. Pero sa akin naman guys, parang ayaw ko siyang lagyan ng kulay. So, remove ko lang siya. At least, sa inyo, alam niyo na kung paano siya gawin. Ako naman, pagdating sa paggawa ng thumbnail, hindi ako maarti guys. So, sobrang simple lang yung mga ginagawa ko as much as possible. Si Pixie Love guys, ay meron ding libreng pwedeng gawing background. Makikita mo yan dito sa baba. Ito. And, pwede rin kayo maglagay ng stickers. Then, i-drag nyo lang kung saan banda gusto nyo siyang ilagay. Pwede nyo na rin namang i-adjust yung nauna yung inilagay na pictures or text. Then, pwede rin maglagay ng emojis. Pili lang kayo dito sa baba. So, ngayon, parang bet ko yata, artihan tong picture ko, guys. So, gamitin natin yung shades. Ayan. So, adjust lang natin. Yung medyo babagay sa muka. Medyo mahirap siyang gawin, guys. Kasi sobrang liit niya, eh. And then, yung daliri ko naman, medyo... Medyo malaki rin yung daliri ko guys, kaya hindi ko siya masyadong ma-adjust ng sakto. Ayan. Sobrang simple lang po ang ginawa natin. And tada! Ito na yung final na ginawa ko. Wow! And then, kung gusto nyo na siyang i-apply doon sa mismo YouTube video nyo, punta lang kayo sa... YT Studio. Click nyo itong YT Studio. Dapat nakadownload na rin kayo ng YT Studio, guys. Click natin yung latest upload video ko. Kunyari, ito yung lagyan natin ng thumbnail. 
So, makikita natin sa itaas, merong parang lapis. Ayan. Click po natin yan. Then, for the second time, click pa rin natin yung parang lapis. And then, makikita natin dito sa baba na mayroong change. Click natin yan. Then, automatic, makikita natin yung thumbnail na ginawa natin kanina. Pero yung ilalagay ko dito, guys, is yung original na thumbnail ko pa rin para hindi malito si YouTube. Click natin yung select sa, iba, sa itaas, then click natin yung save. Then, afterwards, pumunta lang po kayo sa inyong YouTube channel. Then, yun na. Yun lang, guys. Tapos na. Meron na kayong YouTube thumbnail. Alam ng lahat kung gaano kahalaga ang thumbnail sa ating mga YouTube videos. So, sana sa simpleng tutorial na to ay meron kayong natutunan. Please don't forget to like and subscribe. See you on my next vlog!